मेरी कसम क्या था तू जय वो मेरी कसम क्या था तू इन ई वचन हृदय कर्तव संसा नि कई नीटि निोले वचन निट् संसा इन वचन निम्बे कारण फैमिली निमिली की प्रार्थिक दैवकूड़ा वरमान ई जन लक्षण अड़कल्वे वचनमे आ फैमिली निर्तुत प्रार्थिक नमुक कर्ता वचन कड़क इन यशयाब प्रवचन नाम ध्यान यशयाबा प्रवचन अंपति ऐध्याय पद वाक्य इन नाम ध्यान यशयाब प्रवचन अंपति ऐध्याय पदवचन नोर्तुआ यहूद जनोड यशय प्रवाचक प्रवचिक भाग यशय प्रवचन अंपति ऐध्याय वेदपुस्तक प्रावचनिक भाग भाग इन परशुद्धात्मा तुम्हारे नियोग प्रकार नि दैववचन शुश्रूष या दैव कृपय शरण पड़ा वचन दैव तो वलिपमु इन वचन नमें न्रियाटे या प्रार्थिक ई तिवेड़ी संसा दैव नि संसा निवस्थ दैव मे अंपति ऐध्याय वाले अनुग्रह और अध्याय अगत नाक्यमु नाक्य नाक्यमें वाईचाल वाईचाल कुछ वाक्यु अगर कुरा वाक्यम वाई पता वाक्यम वाई चटे यश अंपति पत् जीवशक्ति नी और इसायेल मो चोद मरभूमि यात्र दीर्घम यात्रा दूर यात्रा पलपुर तलर्पयु पक्षे क्षीण रहस्यम जीवशक्ति कौन वाईक स्तोत्र वाक्यम पद 
നികത്തുവീൻ നികത്തുവീൻ വഴി ഒരുക്കുവീൻ വഴി ഒരുക്കുവീൻ എന്റെ ജനത്തിന്റെ വഴിയിൽ നിന്ന് ഇടർച്ച നീക്കി കളവീൻ എന്ന് അവൻ അർലി ചെയ്യും ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം നികത്തുവീൻ 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 ആ വഴി ഒരുക്കുവീൻ നികത്തുവീൻ 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 വഴി ഒരുക്കുവീൻ വഴി ഒരുക്കുവീൻ എന്റെ ജനത്തിന്റെ വഴിയിൽ നിന്ന് ഇടർച്ച നീക്കി കളയുവീൻ എന്റെ ജനത്തിന്റെ വഴിയിൽ നിന്ന് ഇടർച്ച നീക്കി കളയുവീൻ ഒരാമീം വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ നികത്തുവീൻ നികത്തുവീൻ വഴി ഒരുക്കുവീൻ എന്റെ ജനത്തിന്റെ വഴിയിൽ നിന്ന് ഇടർച്ച നീക്കി കളവീൻ ഒരാമീൻ പറയണം എനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവതരത്തിന് ബോധ്യം നിന്നോട് പറയാം നിന്റെ വഴിയെ ദൈവം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ തെളിക്കും അതിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന ഇടർച്ചകളെ എടുത്തും ഇടർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതിബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ തടസ്സം ഈ ടൗവൽ എടുത്തു മാറ്റുന്ന പോലെ നിന്റെ പ്രതിസന്ധിയെ ഇന്ന് ദൈവം എടുത്തു മാറ്റണം ഞാൻ വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മർമ്മം കൂടെ പറയാം ൂതങ്ങളാൽ ബാധിച്ച മദ്ദലക്കാരത്തി മറിയ പത്രോസും അന്ത്രയോസും യാക്കോബും യോഹനാനും കമ്പിളിപ്പൊതപ്പിന്റെ കിടി കൂർക്കം വലിച്ചുറങ്ങുമ്പോ ഇവ കുറക്കമില്ല അർദ്ധരാത്രി സുഗന്ധവർഗം പൊടിക്കുക അവള് എന്തിനാ എന്നെ വിടുവിച്ചവനെ കല്ലറ കിടക്കുമ്പോ ഇവക്ക് കട്ടിലെ കിടക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല ഇവൾ നസ്രായനെ തേടി പോവുക പക്ഷെ പോകുമ്പോൾ ഇവൾ പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ ദൈവത്തെ കാണാൻ ഒരു പടുകൂറ്റൻ കല്ല് തടസ്സമാണ് ഒരു ആമീൻ പറഞ്ഞാട്ട് എന്നോട് ദൈവം ഇന്നലെ രാത്രി ഉറപ്പ് തന്നു ഇത് തടസ്സങ്ങൾ മാറ്റുന്ന സെക്ഷനാണ് ഇടർച്ചകളെ വഴിയിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റുന്ന ദിവസമാണ് നീ പ്രാർത്ഥിയുടെ ഇതുവരെ ഒഴിയാത്ത ഇടർച്ചകൾ ഇതുവരെ അഴിയാത്ത ഇടർച്ചകൾ നീങ്ങാത്ത ഇടർച്ചകൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മാറട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതൊരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അധ്യായമാണ് ആരോളൊക്കെയോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തിരുവചനത്തിൽ കൂടെ സംസാരിക്കുക ഇനിയും നിന്റെ മുമ്പിൽ ആ എടർച്ച നിക്കത്തില്ല ആ പ്രതിബന്ധം നിക്കത്തില്ല അതിനെ ദൈവം എടുത്തു മാറ്റുന്നു തുവാല എടുത്തു മാറ്റുന്ന പോലെ മാ അതിരാവിലെ കല്ലറയ്ക്കൽ പോകുന്ന മദ്ദലക്കാലത്തി മറിയയുടെ അകത്തൊരു ചോദ്യം എനിക്ക് വേണ്ടി ുരുട്ടി മാറ്റും ഞാനൊരു ദൂതൂടെ പറയാം തമ്പുരാൻ ഇറങ്ങിയാൽ ഉരുണ്ട് വന്നതല്ല ഉരുണ്ട് തന്നെ മാറും മനുഷ്യർ ഉരുട്ടി വെച്ചവക്ക തിരിച്ചു ദൂതന്മാർ ഉരുട്ടി മാറ്റും വിശ്വാസത്തെ കാണാൻ കൃപ ലഭിച്ചവർക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുക ഇന്ന് ചില പ്രതിബന്ധത്തെ ഉരുട്ടി മാറ്റിയിട്ടല്ലാതെ ദൈവം ഈ ആരാധനയ്ക്ക് അകത്തുനിന്ന് പോകത്തില്ല നമുക്ക് ആ വാക്യത്തിലോട്ട് വരാം വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്നു ആറെനിക്ക് വേണ്ടി ഈ കല്ലുരുട്ടി മാറ്റും പക്ഷെ കല്ലറയ്ക്ക ചെന്നപ്പോ കണ്ട കാഴ്ച തടസ്സം നിന്ന കല്ല് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറി ഗ്ലോറി മാറിയത് മാത്രമല്ല അത് ദൂതന്റെ കസേറയായി മനസ്സിലായില്ല ഇന്ന് ഒരു ദൂതൂടെ നിന്നോട് പറയാം ജീസസ് ഇന്നലകളിൽ കണ്ട പ്രതിസന്ധി നാളുകളിൽ ദൂതന്മാരുടെ ഇരിപ്പിടമാകട്ടെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആശയം ആ കല്ല് ഉരുട്ടി മാറ്റി ദൂതൻ ഇരുന്നതിന്റെ കാരണം ഇനി ഒരിക്കലും ആ കല്ല് പഴയ സ്ഥാനത്തേക്ക് വരത്തില്ല ഇനി ആ ഇടർച്ച കല്ല് നിനക്ക് മുമ്പിൽ വരത്തില്ല ഇനി ആ ഇടർച്ച നിനക്ക് മുമ്പിൽ വരത്തില്ല അതിനെ എടു വേദപുസ്തക ചരിത്രത്തിലെ വേദപുസ്തക ചരിത്രത്തിലെ ഇസ്രായേലിനെ മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചൊരു ചരിത്രം പഴയ നിയമത്തിലുണ്ട് ഇസ്രായേൽ മിസ്രൈമി എന്ന് വരുമ്പോൾ അവരെ കുറിച്ച് വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് കാട്ടുപോത്തിന് തുല്യമായ ബലം അവനുണ്ട് ഒരാമീം വരുന്നില്ല അതിൻ്റെ കറയാൻ കാര്യമുണ്ട് അമീ അമൂന്യ രാജാവായ സീഹോനെയും ബാഷാൻ രാജാവായ ഓഗിനെ സകല കനാന്യ രാജാക്കന്മാരെ വെറപ്പിച്ച ജനം ഒരാമീം വരുന്നില്ല യോശുബ അഞ്ചിൽ വായിക്കുന്നേ അമ്മ അവിടെ ഉള്ളവരുടെ ഹൃദയം ഉരുകിപ്പോയെന്ന ദൈവം അവരെ കൊണ്ടിരുന്നത് കണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല സങ്കീർത്തനം ഇസ്രായേൽ മിശ്രൈമെന്ന് പുറപ്പെട്ട നൂറ്റി പതിനാല സങ്കീർത്തനം ഒന്നെട
ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഇസ്രയേൽ മിസ്രൈമിൽ നിന്നും യാക്കോബിൻ ഗ്രഹം അന്യഭാഷയുടെ ജാതിയുടെ ഇടയിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ മിസ്രൈമിൽ നിന്നും യാക്കോബിൻ ഗ്രഹം യാക്കോബിൻ ഗ്രഹം അന്യഭാഷയുള്ള ജാതിയുടെ ഇടയിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ അന്യഭാഷയുള്ള ജാതികളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ യഹൂദ അവന്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരവും യഹൂദ അവന്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരവും ഇസ്രായേൽ അവന്റെ ആധിപത്യവുമായി തീർന്നു ഇസ്രായേൽ അവന്റെ ആധിപത്യവുമായി തീർന്നു ആ സമുദ്രം കണ്ടോടി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ആ ഇസ്രായേൽ അവന്റെ ആധിപത്യമായ ജനം ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ സമുദ്ര അവരെ കണ്ട് ഓടിയെന്ന് ഒരമ്മയും പറഞ്ഞാട്ട് ഇന്ന് പകൽ ഒരു ദൂത് വിളിച്ചു പറയാം കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചിലവൊക്കെ കണ്ട് ഓടാൻ കാരണം എന്താ അവരുടെ നടുവിൽ പറഞ്ഞാട്ട് ഇന്ന് പകൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാം നിനക്ക് മുമ്പിൽ ഇടർച്ചയായി നിൽക്കുന്നതിനെ ഒക്കെ ദൈവം എടുത്തു മാറ്റാൻ സമയമായി അങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ മുന്നോട്ട് വരുമ്പോ അടുത്ത വാക്യത്തിലുണ്ടോ അടുത്ത വാക്യം കൂടെ വായിച്ചു അടുത്ത വാക്യം കൂടെ ചോദിച്ചേ സമുദ്രം കണ്ടോടി യോർദാൻ പിൻവാങ്ങി പോയി അവിടെ ഒത്തിരി വ്യാഖ്യാനിക്കട സമുദ്രം കണ്ട ഓടി ഓടി ഓടുക എന്ന് പറയുന്ന പദം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി നികിൽ വാ ഞാൻ നികിലിനെ അടിക്കാൻ ഓടിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് സൈസ് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ ഞാൻ അല്ലേ ഇച്ചു അതോ നിങ്ങളാണോ ഇച്ചിട്ട് ചരിമുഷി എനിക്കല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അടി വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓടുക ഒന്ന് ഓടി കാണിച്ച് തിരിച്ച് ഓടുക കണ്ടോ അതായത് തോറ്റുള്ള പോലെ തോറ്റുള്ള ഓട്ടം രണ്ട് യോർദാം പിന്മാറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അടിവെക്കാൻ കൈ കൂപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ തോറ്റു കേട്ടോ ഞാൻ മാറിയേക്കാന്ന് കൈ കൂപ്പിക്കൊണ്ട് പിന്മാറുക ഈ രണ്ട് പദമാ ഓടേണ്ടത് ഓടും മല്ല് കെട്ടുന്ന ചിലത് പിന്മാറും ഞാൻ ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ഈ വാക്കിൽ നിങ്ങളുടെ അകത്തോട്ടൊന്ന് കയറാനാ ഒരാമ ഒരാൾ പറയാം എൻ്റെ വെടിയുണ്ട് എവിടെ വെടിയുണ്ട് എവിടെ വെടിയുണ്ട് മടി വെച്ചാൽ നടക്കുക എന്നാ പറയാനോ എന്റെ പൊന്നു കുഞ്ഞെ അത് തോക്കിനകത്തിട്ട് വെടിവെക്കാൻ പഠിക്കണം എന്നാൽ അല്ല എന്റെ ഈ വെടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ബ്രദറെ നോക്ക് പോക്കറ്റ് നിറച്ച് വെടിയുണ്ടയാ ആർക്കാ പ്രയോജനം ബൈബിളി മൊത്തം എന്റെ ബ്രദറെ കണ്ടോ കുറിപ്പാ മെസ്സേജാ കണ്ടോ 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 ജീസസ് പിന്നെ അടുത്ത പേജ് രണ്ട് മെസ്സേജാ എന്റെ കുഞ്ഞെ ഈ വെടിയുണ്ട പോക്കറ്റ് ഇടാതെ അത് തോക്കിനകത്ത് വെച്ചാലേ പോട്ടു ഇത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലോട്ടൊന്ന് കേറ്റാനാ ഞാൻ ഈ പ്രാപി ശ്രമം എല്ലാം നടത്തുന്നത് ഒരു നല്ല ആമിയും പറഞ്ഞാട്ട് എനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മ അവതരുന്ന ഒരു ദൂത് നിന്നോട് പറയാൻ പോവാ ഹലലുഹിയ അമ്മേ സമുദ്രം കണ്ടോടി യോർദാൻ പിൻവാങ്ങി അടുത്ത പർവ്വതങ്ങൾ മുട്ടാടുകളെ പോലെയും കുന്നുകൾ കുഞ്ഞാടുകളെ പോലെയും തുള്ളി ആ ഇത് ജനം വരുന്ന കണ്ടപ്പോ പർവ്വതം തുള്ളിയെന്ന് പർവ്വതം തുള്ളുക എന്നാവായി നിങ്ങൾ എന്നെ യോഗത്തിന് വരുന്നത് ഗ്ലോറി ഗ്ലോറി പറഞ്ഞ ചാടുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് വന്നപ്പോ പർവ്വതം തുള്ളിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ അതിനെക്കാട്ടി വലിയ പുള്ളികൾ അല്ലാത്ത കൊണ്ടാ ഞങ്ങളൊന്നും തുള്ളി ചാടുകയും ചെയ്യുന്നു ആ ജനം വഴി വരുമ്പോൾ പുറപ്പാട് പതിനേഴിൽ അമാലിയക്കറന്ന ശക്തി ആ ജനത്തിന്റെ വരവിനെ തടഞ്ഞു ഒരാമീം വരുന്നില്ല ഹലലൂയ തടഞ്ഞ അമാലിയക്കന് ഇസ്രായേലിന്റെ യാത്രയെ ചില ദിവസങ്ങൾ നിർത്തി വെപ്പിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ഹലലൂയ മോശയോട് ദൈവം പറഞ്ഞു വിശ്വാസത്തിന്റെ വടി കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പർവ്വതത്തിൽ കയറട ജനത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്തു യോശുവയോട് പറഞ്ഞു പടക്കിറങ്ങട യോശുവ പടക്കിറങ്ങി മോശ പർവ്വതത്തിൽ കയറി ഇന്ന് ഒരു കൂട്ടർ പടക്കിറങ്ങുമ്പോൾ മറ്റൊരു കൂട്ടർ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കയറുകയാ അല്ലൂയ്യ മോശം കൈ ഉയർത്തി പിടിക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ജയിക്കും ജയത്തിന്റെ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ പ്രയറ ഒരാമീം പറഞ്ഞാട്ട് ചിലക്ക് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ അവിടെ പോയില്ലല്ലോ ഭയങ്കര വിടുതലാണല്ലോ അത് പ്രാർത്ഥനയുടെ രഹസ്യമാണ് ചുരുക്കി പറയാം ഇസ്രായേൽ അമാലിയക്കരെ ജയിച്ചു പക്ഷെ താഴത്തെ വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അമ്മി മോശയോട് ദൈവം പറയ മോശെ ഇവനെ തോപ്പിച്ച് പക്ഷേ ഇവന്റെ പേരൊരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി യോശുവായ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കണം അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ സ്തോത്രം സൗന്യ രാജാവാക്കിയപ്പോ ദൈവം പറയ അമാലിയക്കന്റെ ഓർമ്മ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തുടച്ചേക്കണം അതിനെന്താ കാര്യം എന്റെ ജനത്തിന് അവനോട് തടങ്കൽ പാറയായിരുന്നു ഇന്ന് പകൽ ചിലരൊക്കെ വിചാരിക്കും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ ഇറങ്ങിയവന് ആൾബലം ഒരു രാഷ്ട്രീയ ബലം ഇല്ലെങ്കിൽ അവനെ എന്തും ചെയ്യാമെന്നല്ല ഞാനൊരു ദൂത് നിന്നോട് പറയാം അവൻ ആൾബലമില്ല പക്ഷെ അവൻ വിളിക്കുന്ന ദൈവം ജീവനുള്ളവരാ അതുകൊണ്ട് ആ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചത് നിന്നെ തൊടുന്നവൻ എന്റെ കണ്ണിന്റെ കൃഷ്ണമണിയെ തൊട്ടെന്ന് ഇന്ന് പകൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിനക്ക് ആൾബലമില്ലെങ്കിലും നിന്നെ
പോട്ടെ അതൊക്കെ ഞാൻ വിടുക കർത്താവിന്റെ സ്വത്ര ഒരു മർമ്മം കൂടെ പറയാ കർത്താവ് നികത്തുവീൻ വഴി നികത്തുവീൻ എന്റെ ജനത്തിന്റെ നടുവിൽ നിന്ന് ഇടരച്ചയെ നീക്കിക്കളയുവീൻ ഒന്ന് കൈ കൊടുത്തു വെച്ച് പറ ഇന്ന് ചിലതൊക്കെ ദൈവം നീക്കിക്കളയു എന്ന് പറ ഓ ഹാലൂയ എനിക്കൊരു വെളിപ്പാട് ആത്മാവി കാണാൻ പറ്റുന്നു ചിലതൊക്കെ വാഴി വഴിമധ്യത്തിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോകും തടസ്സമായി നിന്ന് ചിലതൊക്കെ നീങ്ങിപ്പോകും നന്മയ്ക്കും അനുഗ്രഹത്തിനും തടസ്സമായി നിന്ന് ചിലതൊക്കെ നീങ്ങിപ്പോകുന്ന യാസ് ആർക്ക് ആത്മാവി കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന നിന്നോട് ദൈവത്തിന്റെ ദൂത നിന്റെ വഴിമധ്യത്തിൽ നിന്ന് ചില ഇടർച്ചകളെ ദൈവം ഇടർച്ച എടുത്തു മാറ്റുമ്പോൾ എന്തോ സംഭവിക്കുമെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഹലലൂയ വായിക്കാം അതേ യേശയാവിന്റെ പ്രവചനം അമ്പത്തി ഏഴിന്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം അമ്പത്തിയേഴ് പതിനഞ്ച് ഉന്നതിനും ഉയർന്നിരിക്കുന്ന തമ്പുരാന്റെ പേര് പറയാ ഉന്നതൻ ഉയർന്നിരിക്കുന്നവൻ ശാശ്വതവാസി ഉന്നതൻ ഉയർന്നിരിക്കുന്നവൻ ശാശ്വതവാസി പരിശുദ്ധൻ എന്ന നാമമുള്ളവൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ ഉന്നതനും പരിശുദ്ധനുമായി വസിക്കുന്നു ഞാൻ ഉന്നതനും പരിശുദ്ധനുമായി വസിക്കുന്നു താഴ്മയുള്ളവന്റെ മനസ്സിനും താഴ്മയുള്ളവന്റെ മനസ്സിനും മനസ്താപമുള്ളവരുടെ ഹൃദയത്തിനും മനസ്താപമുള്ളവരുടെ ഹൃദയത്തിനും ചൈതന്യം വരുത്തുവാൻ ചൈതന്യം വരുത്താൻ ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലോറി പറയണം ഓ ആ ചൈതന്യം എന്ന ഒറ്റ വാക്കെടുത്താൽ മതി ഇന്ന് ഇവിടെ തുള്ളിച്ചാടും ഒരാമീൻ വരുന്നില്ല തല കുനിപ്പിക്കുമെന്ന് വിധി പറഞ്ഞ ചില വിധിയെ പൊട്ടിച്ചോണ്ട് ഇന്ന് പകൽ നിന്നെ ചൈതന്യപ്പെടുത്തി എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ ഒരു ദിവസം പിള്ളേരെല്ലാം കൂടെ ഒരു കീറിയ സോഡിയാക്കിന്റെ ഉടുപ്പും കൊണ്ട് അപ്പന്റെ അടുക്കച്ചു ഗ്ലോറി അപ്പനോട് ചോദിച്ചു അപ്പച്ച ഒന്ന് മണപ്പിച്ചു നോക്കപ്പച്ച ഇത് മോന്റെ അല്ലേ അപ്പച്ച പിന്നെ അഭിനയ കരഞ്ഞ അഭിനയിച്ചു കള ആടിന്റെ ഒരടിഞ്ഞ മനുഷ്യന്റെ ചോരയും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഹമി ദൈവത്തൊരു സ്വത്രം പ്രായം കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പനിങ്ങ് മണിപ്പിച്ച മോൻ്റെ ഒന്നിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരയുക അപ്പൻ ഗ്ലോറി അപ്പം കരഞ്ഞപ്പം പിള്ളാർ ചിരിച്ചു ഇനി പിള്ളാർ കരയുമ്പോൾ അപ്പൻ ചിരിക്കും ഇങ്ങനെ ആ പരിപാടി ആ വസ്തു അറിഞ്ഞില്ല ഇപ്പോൾ ഒന്നും പിടികെട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ബൈബിള് വായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ക്ഷാമം ഉണ്ടായപ്പം പിള്ളാർ അപ്പം വായിക്കാൻ പോയി അടുത്ത പ്രാവശ്യം പോയച്ച് പണ്ട് കരയിച്ച അപ്പം കരഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർ ചിരിച്ചു ഇപ്പം ഇവർ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വരും അപ്പ അവനെ പിടിച്ചവിടെ ഇട്ടു ഇവനെ തന്നാലേ അവനെ വിടൂ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഇവന്മാർ പോകുമ്പോൾ ഓരോ ഗുലുവാലം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേ വരും അപ്പനറിയാം സ്തോത്രം അവസാനം ലാസ്റ്റ് പോക്ക് പോയപ്പം അപ്പം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എൻ്റെ ദൈവം ഈ പ്രാവശ്യം എന്നാ ഗുലു ഈ പ്രാവശ്യം അമ്മാരോട് തേരയല്ല വരുന്നത് ദൂരെ എന്നാൽ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പനോർത്ത് എൻ്റെ ദൈവമേ തീർന്നു എല്ലാം കഴിഞ്ഞു കൈ വീശിക്കൊണ്ട് വരിക അപ്പം ദൂരം ഒന്ന് പറയാ വരട്ടെ ഒന്നിച്ചു വരിക അപ്പോ നിന്റെ മകൻ യോസഫ് മരിച്ചിട്ടില്ല എടാ നീ അല്ലയോ പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉടുപ്പം കൊണ്ട് മൃഗം തിന്നേച്ച് പോയെന്ന് ആ നിന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയും ആരും നിനക്കതൊരു അപവാദം പറഞ്ഞോ അവന്റെ വായ്ക്കൂടത്തിനെ തിരിച്ചു പറയും ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ ദൂത പറയുന്നത് നിന്നെ ചൈതന്യപ്പെടുത്താൻ ദൈവം തീരുമാനിച്ചു ഉൽപ്പത്തി നാപ്പത്തഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തേഴ് വായിക്കുന്നൊരു വാക്കൊണ്ട് തന്റെ മകനായ യോസഭയ ചരിയതങ്ങൾ നാടിനെ ഇളക്കി നാട്ടുകാരെ ഇളക്കി രാജരഥ ഓടി വരുമ്പോ അതിന്റെ പുറകെ നാട്ടുകാർ ഓടി കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു വണ്ടി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൂടെ പറഞ്ഞ ആള് കൂടുവോ എന്നറിയണ് റോഡെ കൂടെ പോകുന്നൊരു വണ്ടി കാപ്പിത്തോട്ടത്തിൽ കാരണം ആള് കൂടുവോ എന്നറിയണ് ഞാൻ തന്നെ പുതുപ്പള്ളി നിന്ന് കറുകച്ചാലിലോട്ട് വണ്ടി ഓടിച്ചു പോയപ്പം ഒരു ഡോക്ടർ കോട്ടയത്തുകാരൻ ഓടിച്ചു വന്ന വണ്ടി രണ്ട് തെങ്ങിനടെ കയറിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ അവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ ആയിരം പേരുണ്ട് ഇവിടെ വണ്ടി നിർത്തി നിർത്തി കാണുക ഡോക്ടർമാരുടെ ഒരു ഡോക്ടർ എന്നോട് പറയോ ഷൂ എന്നാൽ ഇത് എന്നെ ഓടിയില്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു അല്ല എന്നെ ഓടിയില്ല റോഡെ കൂടെ ഓടിയപ്പോൾ ഈ വണ്ടി ആരും നോക്കിയില്ല ഇപ്പൊ നോക്കിയ രണ്ട് തെങ്ങിനടെ കയറിയപ്പം ആയിരം പേര് കൂടിയോ എടാ ഗ്രാമത്തിലെ പൊടി പറത്തിക്കൊണ്ട് രഥങ്ങൾ അമി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അമി യാക്കോബിന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് വരുമ്പോ നാടോടി വിശ്വസിച്ച ഒരു ദൂതൂടെ പറയാം നിന്റെ കണ്ണുനീരിന്റെ മറുപടി എന്നവണ്ണം നിന്റെ ദേശം അറിയത്തക്കവണ്ണം എന്റെ ദൈവം ചിലവിനെ നിന്റെ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കർത്താവ് എന്തോ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുക ഇന്ന് ഒരു ദൂത് പ
എന്നോട് കർത്താവ് ഇവിടെ വർഷിപ്പ് ലീഡ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ദൂത് പറഞ്ഞു ഏലിയാവിന് അപ്പം കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ കാക്കയോട് ദൈവം കൽപ്പിച്ചു ഏലിയാവിൻ്റെ അത്രയും വണ്ണവും പൊണ്ണവുമുള്ള ആയിരം പേരുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ കൂടെ ആള് തെറ്റാതെ കാക്ക പറന്ന് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞവൻ്റെ അടുക്ക പറന്ന് നിന്റെ നന്മയെ അപഹരിക്കാൻ ഒരു തടസ്സത്തിനും കഴിയത്തില്ല ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഇടെ കാക്കയ്ക്ക് വീട്ടുപേര് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമോ ഒരു ചോദ്യം കാക്കയ്ക്ക് വീട്ടുപേര് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമോ പക്ഷെ ദൈവം പറഞ്ഞാൽ അറിയാം ഗോറി വണ്ണവും പൊക്കവും ഉള്ളവന്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ കൂടെ ചിറകടിച്ച് പറന്ന് കരുത്തിന്റെ കരയെ ലക്ഷ്യമാക്കി ഒരു കാക്ക പായുക എടാ തമ്പുരാൻ കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ എവിടെ ഒളിച്ചാലും അവിടെ എത്തും മറുപടി എനിക്കറിയത്തില്ല ദൈവം പറയുന്നു മന്ത്രവാദിക്ക് തൊടാൻ പറ്റാത്ത അഭിചാരത്തിന് തൊടാൻ പറ്റാത്ത വായു മണ്ഡലത്തെ ഭേദിച്ചോണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു മറുപടി പായുന്നു അകത്ത് വ്യാപരിക്കട്ടെ ദൈവകൃപ നീ വിളിക്കുന്ന ദൈവം അനക്കം അനങ്ങാതിരിക്കുന്നവനല്ല അവൻ ചലിക്കുന്ന ദൈവമാ കാക്കറിയാമോ ഏലിയാവേതാ എലിസ ഏതാ മോശയേതാ പക്ഷെ തമ്പുരാൻ ചെവി പറഞ്ഞു വിട്ടാൽ കറക്റ്റ് ആള് തട്ടാതെ എത്തിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ ദൂത് പറയാം നിന്റെ വീട്ടിൽ എത്തേണ്ട നന്മ മറ്റൊരുത്തനും വഴിമാറ്റി വിടാൻ പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് എന്തോ പരിശുദ്ധ ബോധ്യപ്പെടുന്നു നീ കാണാത്ത മണ്ഡലത്തിൽ എന്തോ ഒരുക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നു നീ കരഞ്ഞോണ്ടിരുന്ന മണ്ഡലത്തിൽ എന്തോ ഒരുക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നു നീ നിലവിളിച്ച നിലവിളിയുടെ ഉത്തരമായി എവിടോ ഒരുക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നു എവിടോ ആമി പദ്ധതികൾ നടക്കുന്നു ഈ മോള് കർത്താവിനെ കൊണ്ട് മാത്രം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതാ രണ്ടര വയസ്സ് തൊട്ട് അവൾക്ക് നെഫ്രാറ്റിക് സിൻഡ്രോം ഉള്ളതാ പതിനാല് റിലാപ്സ് വന്നതാ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് അല്ലേ രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന റിലാപ്സിന് ശേഷം സിവിയർ റിലാപ്സ് ആയിരുന്നു ഡോക്ടർ കാശി വിശ്വേസൻ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നെഫ്രാറ്റിക് കെയർ പേഷ്യൻ ഡോക്ടർ നോക്കുന്ന അവരുടെ ഇതനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ വരെ മുന്നോട്ട് പോകുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ വരെ ഈ മോള് ജീവിച്ചിരിപ്പോളെന്ന് ഡോക്ടർമാർ വിധി എഴുതി പക്ഷെ എല്ലാ സമയത്തും ഞങ്ങൾ ദൈവസന്നിധി തന്നെ നിന്ന് കർത്താവ് അവൾ ഓരോ സ്ഥലത്തും അവൾ പഠിക്ക പഠിക്കാനൊന്നും അവൾക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അവൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ അവൾ ബി എ ഫ്രഞ്ച് നല്ല ഹൈ മാർക്കിൽ പാസ് അവൾക്ക് അവൾക്കായിട്ടുള്ള എല്ലാം കർത്താവ് ഒരുക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ഈ ചെറിയ കുടുംബം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കൊണ്ട് മാത്രം ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഇതൊന്നും അറിയാതെ ദൈവം തന്നൊരു കൊച്ചു വെളിപ്പാട് കൊണ്ടാ ഈ കുഞ്ഞിനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് മനസ്സ് തുറന്നൊരു കാര്യം പറയാം ഇവിടെ ആയുഷിന് നേരെ ആരൊക്കെ വിധി എഴുതിയാലും ഇന്ന് മകൾ ജയാളിയായ കർത്താവ് ഇവളെ തൊട്ട് വിടുവിക്കാൻ തയ്യാറാകുകയാ ഇവളെ ജനിപ്പിച്ച ഇവിടെ അപ്പൻ പറയുന്നു ഡോക്ടർമാർ ഇവൾ ജീവിച്ചിരിക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ പറയുക മുട്ടയുടെ കൂട് പൊട്ടി അത് പുറത്തു വരുന്നത് പോലെ ദൈവം ജീസസ് ഈ കുഞ്ഞിനെ പുറത്തെടുക്കുകയാ ഇവനെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും ബ്രദർ ഞാനൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാം പഠിക്കത്തില്ലെന്ന് ഈ കുഞ്ഞ് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇവൾ ഫ്രഞ്ചിൽ ഹയ്യസ്റ്റ് മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചവളാ പക്ഷെ എന്നാൽ ഞാൻ പ്രവചിക്കുക എത്ര വയസ്സുണ്ട് ഈ കുഞ്ഞിന് ട്വൻറ്റിയുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരും കേൾക്കാൻ ഈ ലോകം കേൾക്കാൻ യഹോബയുടെ ആത്മാവ് എൻ്റെ മേൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ പ്രവചിക്കുക ചീഷസ് ഇനി ഇവൾ പഠിക്കും ഇവൾ വിവാഹം കഴിക്കും ഇവൾക്ക് ഒരാൺകുഞ്ഞ് പിറക്കും കർത്താവേ ഈ കുഞ്ഞിനെ യേശുവിൻ്റെ കരത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കുക മെഡിക്കൽ സയൻസ് ജീവിച്ചിരിക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് വിധി എഴുതി വിട്ട ഈ കുഞ്ഞിന്റെ ഭാവിയെ ഞങ്ങൾ നിരകൽ മഹാരാജാവിന്റെ കയ്യിൽ തരികയാ രാജാതി രാജാവേ തേജസ്സിന്റെ പ്രഭയായവനെ തത്വത്തിന്റെ മുദ്രയായവനെ സകലതും ശക്തിയുള്ള വചനത്താൽ വഹിക്കുന്നവനെ ബ്രദർ നിങ്ങൾ അത്ഭുതത്തിന്റെ സാക്ഷിയുമായി താമസിയാതെ ഇതേ സ്ഥലത്ത് വരും യേശു ജീവിക്കുന്നെന്ന് ലോകത്തോട് മുഴുവൻ പറയുന്നവളാകും ഇവൾ വചനമെടുത്ത് പ്രസംഗിക്കുന്ന വെളിപ്പാട് വരെ പ്രാർത്ഥനയും ഞാൻ കണ്ടു 
ഇത് യഹോവയാൽ സംഭവിച്ചു ഇവിടെ വെളിപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരുന്ന ദൈവവചനം നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഒരു അത്ഭുതം വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പറയുന്നില്ലേ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണോ മുഴങ്കാലൊന്ന് നിൽക്കുക രണ്ട് കൈകൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുക പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുക ലവ് യു ഫാദർ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന യേശുവെ എന്നോട് ചേർന്ന മുഴങ്കാലുകളിൽ നിന്ന് അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഈ ജനത്തെ കൈകളിലോട്ട് തരിക അവരുടെ പ്രശ്നത്തെ അങ്ങ് തൊടണം ഇപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഇരുട്ടുകൾ മാറിപ്പോകട്ടെ ഒരു ബാധ പോലെ കഴിഞ്ഞ നീണ്ട വർഷങ്ങളായി അവരെ അലട്ടുന്ന രോഗങ്ങൾ കടഭാരങ്ങൾ കടക്കെണികൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പൊട്ടിമാറട്ട് കർത്താവ് ഒരു ഭയങ്കര അത്ഭുതം ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കർത്താവ് അങ്ങനെ അത് ചെയ്തത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം കർത്താവ് ആമി ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ കാണത്തൊരു നന്മ അവർക്ക് വെളിപ്പെടട്ട് കർത്താവ് പ്രാർത്ഥന കേട്ടത് കൊണ്ട് നന്ദി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ഞങ്ങളെ നേരിട്ട് കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ വെള്ളിയും എല്ലാ ഞായറും കോട്ടയം കെ പി എസ് മൈനാട് പോകും എല്ലാ ബുധനും എല്ലാ ഞായറും ഓയിസ്റ്റർ കൺവെൻഷൻ സെൻറ്റർ തിരുവല്ല എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും മൂവാറ്റുപുഴയും നിങ്ങൾ വരിക നമുക്കൊന്നിച്ച് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം സ്പോൺസർ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കൊണ്ട് ജനലക്ഷ്യങ്ങളെങ്കിൽ വചനം എത്തിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമുണ്ടോ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും താഴെ കാണുന്ന നമ്പർ വിളിക്കുക നാളെ ഇതേ സമയം വീണ്ടും ഒന്നിച്ച് കാണാം ഗോഡ് ബ്ലസ് യു